ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും പത്തുസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പനീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് സ്വീറ്റ് പനീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതേപോലെ എഗ് ബീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതിയേ പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു കപ്പിലെ പാലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് ഈസ്റ്റ് ആണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു ഒരു സ്പൂണിൽ ഗീ ആണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഗീ ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ഏതാ ഗീയോ ബട്ടർ എന്താ ഉള്ളത് വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വാനില പൗഡർ ആണ് വാനില പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല വാനില എസൻസ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് രണ്ട് സ്പൂണിൽ റവ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി മൈദ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പിലെ മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് മൈദ പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പിലെ പാല് ഒരു മുട്ട മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്പൂണ് റവ ഉണ്ട് രണ്ട് സ്പൂണ് പഞ്ചസാര വാനില ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കണേ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാനേ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് നല്ല ഹാർഡ് ആയിപ്പോൾ തിന്നാനേ രസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണേ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിവിടെ കുഴച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോ ഇവിടെ ഏകദേശം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബൗൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനില്ല ഇവിടെ ഒരു മൂ പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബന്ന ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചെറിയത് മതിയെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള ബൗൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബൗൾസ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഓരോരോ ബൗൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണേ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയിട്ടെടുക്കാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ ഇത് വളരെ നേർമയായിട്ടും പരത്തിയെടുക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ തടിയായിട്ടും പരത്തിയെടുക്കരുത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് ഇത് പരത്തിയിട്ടെടുക്കാൻ ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്ന ബണ്ണാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബണ് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓയിലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തടിയായിട്ട് പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്ത സമയത്ത് ഉള്ളു ഭയങ്കര ഒരു ഹാർഡ് പോലെ ആയിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കിതൊരു ടൗവൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത
ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ബട്ടർ പേപ്പറോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ആട്ടെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ പരത്തിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഷേപ്പ് കുറച്ച് വലിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഷേപ്പില്ലാണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബട്ടർ പേപ്പറോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ ഓയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്താൽ ഇട്ട് അപ്പം തന്നെ ഇത് ഇളകി കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക രണ്ട് ഭാഗവും പിന്നെ ഇതേപോലെ മറിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ ഒരു ഭാഗം തന്നെ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കരുത് പിന്നെ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ഭാഗം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ മാറി മാറിയിട്ട് പിന്നെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ ബണ്ണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതേപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണേ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഒരു കപ്പിലെ പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പിലെ വെള്ളം എടുത്ത് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങേൻ്റെ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ തേക്കാണ്ട് തന്നെ തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കുട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞൂട്ടല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഷുഗറിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു കിഡിൽ സംഭവം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് നെറ്റ്സും കൂടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ തിന്നുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സീറ്റ് ബണ്ണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ ഉള്ളത് നോക്കാം നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് മാഷാല്ല ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ബണ്ണാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ പിന്നെ നല്ലൊരു കിട്ടില്ല റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനിയും ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബായ